Hi guys, good evening. Today I am going to explain about rate analysis and construction works. Okay, so let's see what is meant by rate analysis. Okay, rate analysis on the end of the telephone. It's a process of determining the rate of any work in civil engineering projects. Okay, like artwork, concrete work, plastering, pointing, etc. Other than our rate analysis on the curriculum on the basis of specification, a site condition in specifications quoted through other prakarana rate analysis na mark. Okay, so other than our rate analysis on the curriculum, next we have our purpose of analysis of rates. Okay, any coscara now rate analysis mark the vianta first then to work out the actual cost per unit of the item. Okay, yao de undu. Item of work marvikidre no a particular item ke yes to cast agatanta now easily find out marvike now analysis of rate marvike so to work out the economical uses of materials and processes in completing the particular item so now we have to use the materials so now correct agi a work item work ke use marvike ilva completion agatke so adhana now analysis mukanta tilko bolu okay so to work on the cost of extra items which are not provided contract bondally now extra items in other provide marlike barudilla antandre so item extra cost yes tarate items ke anta find out marake as per the departmental directions mukantra now analysis maadabodu okay to revise the schedule of rates due to the increase in the cost of materials and labors schedule of rates rates change aagta irutte onde tara rates iralla so it depends upon the area agirbodu rural areas alle rate on tara irutte so urban areas alli rate on tara irutte metropolitan cities alli rate different irutte so to reverse the schedule of rates for the cost agirbodu met cost of materials agirbodu labors agirbodu so adna uh, analyze madakke namge rate analysis help madutte ओके सो फर्स्ट ना वो रेट एनालिसिस है एक मार्टी भी आनता है ना फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स ना फाइंड आउट मार्ट देखो सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इंक्लूड्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ सेल्स टैक्स और इंश्योरेंस चार्जेस ये लार नो इंक्लूड आ गए थे सो वर्क आर्क ईटम मेटीरियल सो आ मेटीरियल मलटिप्लाइड बै रेट आ पर्टिक्युल ब्रिक्स आगे ब्रिक्स का फॉर् ब्रिक्स वन नंबर आफ ब्रिक्ट का फैव हंड्रेड ब्रिक्स यूज फैव हंड्रेड ब्रिक्स का सो अदान मलटिप्ले नमेंट कॉस्ट आफ मेटीरियल ओके So cost of labor, cost of labor अंतर ना now labors ना मन number लेका तो बनती हुई so per labor के one number two number आतरा तो होती हुई so और के daily wages अली pay मारती रहती हुई okay as per the specifications okay cost of equipments or tools and plants tools याव दे उन्हें particular work मार देता रहे आव work के required आव उनका tools and plants ना ना वो तो होती है, so आधे ना लम्सम कॉस्ट ले, now analyze मार दो की रहते, next बंदो cost of water charges, cost of water charges बंदो one or two percent of cost of materials and labour, so इधर ले ले cost of materials अलग labour साले now तो वो बेकी रहता है one or two percent, okay next cost of overhead and profit so idu bandu 10% of cost of materials and labors na thagotivi so total cost bandu namge heg sigutte antandre now illi en materials thagondidivi en labors thagondidiri so equipments and plants water charges en idyo avellannu add madidre namge total cost estagide a particular work artwork excavation agirbodu brick work agirbodu concrete work agirbodu so a particular work ge namge total cost सीखता है, ओके? सो 
ಇದನ್ನ ನಾವು ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗ್ ಬಂದಿರೋ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿದೀವೋ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾವು ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜನರಲಿ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯುಮೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ಮಾಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಟೆನ್ ಕ್ಯುಮೆಕ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಎಂ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೇಲಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲಾಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯುರಿನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಸನ್ರಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗುನು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಟೇಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಗು ನಾವು ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೆನ್ ಕ್ಯುಮೆಕ್ ಗೆ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಟೆನ್ ಕ್ಯುಮೆಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ
ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಂದು ಏಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓವರಾಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಅವೆರಡನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಬಟ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೇಟ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಮೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಮೆಕ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನ ಟೆನ್ ಕ್ಯೂಮೆಕ್ ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಓಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅದು ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಬಂದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟೆಡ್ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಫ್ಲಿನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ರ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಮಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಟೆನ್ ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಟೆನ್ ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೇಬರ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೋ ಹಾಕೋತೀವಿ ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ರೇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಲ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತಿದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ